不管解冻什么肉，切记别用水泡了。肉铺老板教我一招，五分钟快速解冻，和鲜肉一样好吃。下面我就把这个好用的方法分享给大家。大家好，这里是百变小厨房。不知道有没有朋友和我一样，到要做菜的时候才发现肉忘了从冰箱里面取出来。这个时候取出来的肉啊，冻得就像石头一样硬。这个时候如果想要肉自然解冻的话，可能得要一两个小时。尤其是这个肉大概有两斤重的样子，解冻起来就更麻烦了。很多朋友就会选择用水去泡，用水泡的话也得要一个多小时，并且呢，用水泡出来的肉颜色发白，而且表面还会滋生大量的细菌。肉原本的味道也没有了，营养也流失了一大半，并且泡出来的肉一点儿都不新鲜，没有肉的味道了。今天我就把肉铺老板教给我解冻肉的这一招分享给大家。在此之前，大家仔细的看一看，现在我家的这一块肉啊，冻得可以说比石头都还硬，用刀去敲上面的冰都很难把它敲下来，只有用刀慢慢的刮，上面的冰才会慢慢的脱落。不要急，现在我们准备家里面平时炒菜用的食盐，用手抓上一大把食盐，将它均匀的撒在肉的每一个角落，表面所有的地方都要撒到哦。在很多人看来，食盐只是一种调味品，但你不知道的是，咱们的食盐在冬天我们北方地区还可以用来化冰。那么我们利用它来化冻肉也是同样的道理。撒了食盐的地方，我们用刷子轻轻的刷一刷，让食盐在肉的表面均匀的被涂抹开。可以看到被涂抹过食盐的地方，上面的冰花已经得到了溶解，肉原本的颜色也渐渐的显现了出来。这一面全部刷到后，我们给它翻一个面，继续撒上食盐。继续用刷子来不停的刷，食盐不仅可以加速化冻，而且呢，咱们的食盐还具有消毒杀菌的作用。尤其是像这种在冰箱里面被放了很长时间的冷冻肉，它的表面可能会滋生大量的细菌。这样我们在表面涂抹上一层食盐，既可以对我们的肉进行一个消毒杀菌的作用，同时呢，还可以达到一个去腥的目的。每个地方都刷到食盐后，现在我们再准备一瓶白醋。白醋是一种酸性的调味品，它里面含有大量的醋酸。我们把白醋均匀的淋在肉的每一个部位，那么在上面淋上白醋，主要是利用白醋里面的醋酸来降低水的冰点。除此之外，白醋还具有软化作用，这两者加在一起就可以达到快速解冻的目的。可以看到，当我们把白醋均匀的淋在猪肉上面的时候啊，猪肉的颜色已经从刚才的那种比较白的颜色，变成了这种鲜红的色。这个时候，我们也可以用刷子蘸去盘子里面的白醋，在猪肉的表面来来回回的多刷一下。猪肉的每个面都刷到白醋之后。现在呢，为了防止猪肉在解冻的过程中出现脱水的情况，我们在上面盖上一层保鲜膜，这样就可以防止肉在解冻的过程中出现表面脱水、变干的情况了。就这样把它放在常温下，保持十分钟的时间。十分钟后，我们用手来摸一摸，轻轻的一摸就能感觉到肉的表面已经变得特别柔软。现在将保鲜膜打开。这个时候的肉啊，已经解冻了百分之八九十了，中间还有一点点的硬心，这些地方都已经变得十分柔软，就像新鲜肉的颜色一样，根本不像是冻肉。着急用肉的朋友，这个时候就可以把肉切开了。虽然说肉的中间还是有一点点硬心，但是也不妨碍我们现在来切它，不管是切成块还是切成片，都比较轻松。而且这个时候切肉啊，它是刚刚好的，切出来的肉片薄厚均匀，也不容易出现垮塌的情况。而且可以看到切开后的肉里面也非常的新鲜，根本看不出来是冻肉。时间比较充裕的，那么这个时候还可以把它放在一旁，再一次化冻。时间不够的，我们可以直接把它放进盆子里面，加入适量的温水，把猪肉洗干净。不管洗什么肉，一定要切记用温水来洗。如果用冰水来洗的话
，那么表面的脏东西又会形成油脂，贴在我们肉的表面，那样会越洗越脏。刚才还有一点点硬型的肉，当我们洗完之后啊，现在的肉就已经完全解冻了。这个肉的颜色非常的鲜红，真的跟新鲜买回来的肉一样呢。解冻好的肉，我们把它放进锅里面。接下来给大家分享一个猪肉非常好吃又简单的做法，准保你吃一次就上瘾。接着往里面加入四五片生姜，两粒八角，一勺花椒粒，清水。水的量要把所有的猪肉完全浸泡起来，加水的时候要一次性加足哦。接着把锅盖盖上，开大锅煮，先把锅里面煮开。这个时候锅里面会出现大量的浮沫，我们揭开锅盖，用勺子把表面的浮沫撇掉。肉里面大部分的脏东西、血水还有腥味都在浮沫里，所以一定要把它撇干净。这个时候继续盖上锅盖，煮上三十分钟。时间到，揭开锅盖来看一下，哇，真的是太香了！整个厨房里面都飘满了猪肉的气息。我们用筷子轻轻的戳一戳，肉一戳就透了。像这样呢，就已经煮好了。现在关火，把煮好的肉放到盘子里面，完全晾凉。接下来的时间，我们准备一把去皮的大蒜，将大蒜先用刀切成薄片。俗话说得好，吃肉不吃蒜，香味少一半。所以说呢，我们一定要多准备一点大蒜哦。然后改刀把它剁成细细的蒜末，剁得越细越好，这样有利于大蒜里面的香气更好的被释放出来。切好后收入盘中备用。这个时候肉也已经完全晾凉。现在呢，我们把它切成薄片，中间对半切开后，我们再把它切成这种比较薄的肉片。切得越薄越好，切好后放进碗中，接着把蒜末倒进来，加两勺盐，一勺味精，半勺白糖，少许鸡精，适量香油，多一点自己家做的辣椒油，一大勺老干妈，接着下手抓拌均匀。差点忘了，我们还需要再加一点点鸡尾酰进来，继续不停的抓拌。抓的时候，我们手在抓的过程中要稍微用一点力，这样可以让每一片肉都均匀的吸足料汁，吃起来就更入味了。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果您觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持，哇，真的是太香了！这样我们就已经完全拌好了，可以开吃了。这样我们的白水拌肉就做好了。别看它的方法特别简单，但是吃起来特别的入味，也不柴不腥，非常的好吃，比卤肉那些都要好吃太多了。里面的肉吃起来肥而不腻，瘦而不柴。那么今天主要给大家分享了咱们怎么快速来解冻肉的一些技巧，千万不要再用水泡了，以及咱们这一道非常简单又好吃入味的蛋白煮肉的做法。那么也希望今天的分享能对你有所帮助，喜欢的朋友赶紧收藏起来试一试吧。那好了，我们今天分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。